আমরা দেখব ইকুয়েশন ফোর এখানে কি বলছে দেখো এমন একটি সরলেখা যা উভয় অক্ষ থেকে অংশ কর্তন করে মানে কি উভয় অক্ষে কাটে সোজা কথা তা আসো এখানে আমি একটা ফিগার রাখছি দেখো এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আর এই নীলকালী রেখাটা হচ্ছে আমার সেই সরল রেখা তা করছে কি এক্স অক্ষকেও কাটছে ওয়াই অক্ষকেও কাটছে দেখো এই পয়েন্টটার স্থান কত হইতে পারে সামথিং কমা জিরো আমি ধরে নিছি এ কমা জিরো তাহলে এ কমা জিরো মানে কি এই জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে এই ছেদবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বটা কতখানি অবশ্যই এই দূরত্বটা হচ্ছে এ ঠিক আছে আর এইটা কত জিরো কমা বি কেন জিরো কমা বি কারণ এটা ওয়াইক্সিসের উপরে ওয়াইক্সিসের উপরে ভুজ জিরো হয় তাহলে এই পয়েন্টটা জিরো জিরো বিন্দু থেকে দূরত্ব কত দেখো তো জিরো জিরো বিন্দু থেকে অবশ্যই দূরত্বটা হচ্ছে বি তো এখন আমরা এই টাইপের সরলরেখার সমীকরণ বের করব তো তোমার এখানে কোন ভাগের মধ্যে পড়ছে দেখো তো দুইটা পয়েন্ট তুমি জানো না তাহলে তুমি ইজিলি ধরে নিতে পারো যে এটা হচ্ছে তোমার এক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে তোমার ওয়াই ওয়ান আর এই পয়েন্টটাকে তুমি ধরে নিতে পারো এক্স টু কমা ওয়াই টু তাহলে তোমাকে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এই দুই পয়েন্টকে আমি সরলরেখার সমীকরণটা কি হয় তোমাকে আমি আগেই দেখাইছি সমীকরণটা হয় এই রকম ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আর এই রকম ঠিক আছে তো দেখো এখানে যদি আমি এই ভ্যালুগুলো বসাই ফেলি আমি যেটা লাল কার্ডে ইন্ডিকেট করছি সেই ভ্যালুগুলো বসাই ফেললে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান কত জিরো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই টু কত বি সেমভাবে এখানে চলে আসো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানটা কত এক্স ওয়ানটা হচ্ছে এ এ থাকলো আর এক্স টুটা কত এক্স টুটা হচ্ছে তোমার জিরো এরপর জাস্ট দেখো এইসব ক্যালকুলেশন তোমরা পারো এরপরে এখানে যে রূপটা এসেছে সেখানে দেখো তো তুমি এটাকে একবার এক্সের তলে লিখতে পারো একবার এর নিচে লিখতে পারো দেন রূপটা কীরকম হয় জাস্ট এরকম এরপর দেখো যে সাইড চেঞ্জ করলে এই রূপটা আসে কিনা ঠিক আছে তো আমার এই লাস্ট রূপ যেটা আসলো সেটা একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার দুই অক্ষকে কাটলে এরকম ইকুয়েশান হয় আচ্ছা এখন দেখো এই রূপটা আসলো কারো মনে হয় আপত্তি নাই কিন্তু যদি আমি এখন প্রশ্ন করি এই রেখাটা কোন চতুর্ভাগে আমার মানে মেইন অবস্থান করতেছে মানে দুই অক্ষকে কাটছে প্রথম চতুর্ভাগ থেকে কিন্তু এটা যদি সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড বা ফোর্থে থাকতো তাহলে চেঞ্জটা কি হতো ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখব যে শুধু প্রথম চতুর্ভাগ কেন্দ্রিক সরলরেখা না এই সাইড এই সাইড বা এই সাইডে থাকলে এটার চেঞ্জটা কোথায় হতো যদি এই সরলরেখাটা প্রথম চতুর্ভাগে না হয়ে এভাবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করে তখন জিনিসটা কীরকম হয় এই পয়েন্টগুলো ছেদবিন্দুগুলোর দিকে শুধু দেখো এখানে কী হবে মাইনাস এ কমা জিরো আর এখানে কী হবে জিরো কমা বি মাইনাস এ কেন এক্স অক্ষের নেগেটিভ দিক সেই জন্য এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স আমি এভাবে ডিনোট করতেছি তাহলে খেয়াল করো এই চিত্র আর এই চিত্রের মধ্যে চেঞ্জটা হয়েছে কোথায় শুধুমাত্র এর স্থলে মাইনাস এ বসছে তাহলে একইভাবে তুমি চিন্তা করতে পারো এইখানে চেঞ্জটা হবে কোথায় জাস্ট এর স্থলে মাইনাস এ বসবে একই রকমভাবে তুমি থার্ড ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে যাও তুমি জাস্ট দেখবা স্থানাঙ্কটা রূপটা কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে সেই অনুযায়ী এখানে এই হরটা মানে এক্সের নিচের হর আর ওয়াইয়ের নিচের হরটা চেঞ্জ হচ্ছে তো এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য আমি বেশি ইজি করতে যাচ্ছি দেখো জিনিসটা কীরকম হবে তুমি ইজিলি লিখতে পারো যে এক্স বাই এক্স হকে কাটা অংশের ভুজ তাহলে তুমি ইজিলি এখানে এ হবে নাকি মাইনাস এ হবে তুমি যাচ করতে পারছো আবার ওয়াই বাই ওয়াইকে কাটা অংশের কোটি তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি ইজিলি বি হবে নাকি মাইনাস বি হবে যাচ করতে পারছো তো আমি বলবো এর চাইতে এই ফর্মটা মনে রাখা বেটার তো সবাই এইটা মনে রাখবা কি হিসাবে ইকুয়েশন চার হিসাবে